അക്കൗണ്ടൻസി വിഷയത്തിലെ റെക്കോർഡിംഗ് ഓഫ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് എന്ന ചാപ്റ്ററുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പതിമൂന്നാമത്തെ വീഡിയോയിൽ ലക്കത്തിൽ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പർച്ചേസസ് ഡേ ബുക്ക് ആൻഡ് സെയിൽസ് ഡേ ബുക്ക് അതായത് പ്രധാനപ്പെട്ട ഡേ ബുക്കുകളായ പർച്ചേസ് ഡേ ബുക്കും സെയിൽസ് ഡേ ബുക്കും അപ്പോൾ ഇതിന് മുമ്പ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഡേ ബുക്കുകളായ ഒന്നാമത്തെ ഡേ ബുക്കുകളായ ക്യാഷ് ബുക്കുകളെ സംബന്ധിച്ചും ആ ക്യാഷ് ബുക്കിൻ്റെ വ്യത്യസ്ത വിഭാഗങ്ങൾ അതായത് സിംഗിൾ കോളം ക്യാഷ് ബുക്ക് ഡബിൾ കോളം ക്യാഷ് ബുക്ക് പെറ്റി ക്യാഷ് ബുക്ക് ഇവ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ലക്കങ്ങളിൽ വ്യത്യസ്ത ലക്കങ്ങളായിട്ട് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അതിൻ്റെ ഇല്ലസ്ട്രേഷൻ നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ തുടർച്ചയായിക്കൊണ്ട് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ ലക്കത്തിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്താണ് പർച്ചേസസ് ഡേ ബുക്ക് എന്താണ് സെയിൽസ് ഡേ ബുക്ക് അതിൻ്റെ ഫോർമാറ്റ് എന്താണ് അതിൻ്റെ വ്യത്യസ്ത പേരുകൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്നീ കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ ഈ ലക്കത്തിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും എ ടു സെഡ് ജാലകം യൂട്യൂബ് ചാനലിൻ്റെ പുതിയൊരു ലക്കത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ വി ആർ ഡിസ്കസിംഗ് അബൌട്ട് ദ മീനിങ് ഓഫ് പർച്ചേസസ് ഡേ ബുക്ക് പർച്ചേസസ് ഡേ ബുക്ക് ഫസ്റ്റ് വൺ പർച്ചേസസ് ഡേ ബുക്ക് സ്പെഷ്യൽ ജേണൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ഫോർ റെക്കോർഡിംഗ് ഓൾ ക്രെഡിറ്റ് പർച്ചേസസ് ഓഫ് മെർക്കൻഡൈസ് ദറ്റ് ഈസ് ഗുഡ്സ് ഈസ് നോൺ ആസ് പർച്ചേസസ് ഡേ ബുക്ക് അതായത് പർച്ചേസസ് ഡേ ബുക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ സ്പെഷ്യൽ ജേണൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ സ്പെഷ്യൽ ജേണൽ ഓർ ഇറ്റ് ഈസ് എ ഡേ ബുക്ക് ഇതൊരു സ്പെഷ്യൽ ജേണലാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഡേ ബുക്കാണ് മെയിൻറ്റെയിൻ ഓർ കെപ്റ്റ് അത് നമ്മൾ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നു കീപ്പ് ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നു പ്രിപ്പയേഡ് ഓർ മെയിൻറ്റെയിൻ ഓർ കെപ്റ്റ് ഫോർ റെക്കോർഡിംഗ് ആൾ ക്രെഡിറ്റ് പർച്ചേസസ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് അതായത് ഗുഡ്സുകൾ ചരക്കുകൾ മെർക്കൻഡൈസ് അതിൻ്റെ മറ്റൊരു പേരാണത് മെർക്കൻഡൈസ് മെർക്കൻഡൈസ് അതായത് ഗുഡ്സുകൾ കടത്തിന് വാങ്ങിയത് ക്രെഡിറ്റ് പർച്ചേസ് കടത്തിന് വാങ്ങിയത് രേഖപ്പെടുത്തുന്നതിന് വേണ്ടി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്ന പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന സ്പെഷ്യൽ ജേണലുകൾ ഡേ ബുക്കുകളാണെന്ത് പർച്ചേസസ് ഡേ ബുക്ക് ഈസ് നോൺ ആസ് അതിന് പറയുന്ന പേരാണെന്ത് പർച്ചേസസ് ഡേ ബുക്ക് അപ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് ചെയ്യുക ക്രെഡിറ്റ് പർച്ചേസ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ആ ഒരു പോയിൻറ്റ് നോട്ട് ചെയ്യാം അത് നണ്ടലൈൻ ചെയ്ത് വെക്കാം ഏ ഫോർ റെക്കോർഡിംഗ് ക്രെഡിറ്റ് പർച്ചേസസ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് അതായത് ഗുഡ്സുകൾ ചരക്കുകൾ മെർക്കൻഡൈസുകൾ കടമായിട്ട് വാങ്ങിയത് രേഖപ്പെടുത്താനുള്ളത് ക്യാഷിനാണെങ്കിൽ അത് എവിടെയാണ് ക്യാഷ് ബുക്കുകൾ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഓക്കെ അപ്പോൾ കടമായിട്ട് ഗുഡ്സുകൾ പർച്ചേസ് ചെയ്തത് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്ന പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന സ്പെഷ്യൽ ഡേ ബുക്കുകളാണ് അല്ലെങ്കിൽ ജേൺ സ്പെഷ്യൽ ജേണലുകളാണെന്ത് പർച്ചേസസ് ഡേ ബുക്ക് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് പോയിൻ്റ് ആൾസോ കോൾഡ് ആസ് പർച്ചേസ് ജേണൽ പർച്ചേസസ് ബുക്ക് ബോട്ട് ബുക്ക് ബോട്ട് ഡേ ബുക്ക് ഓർ ഇൻവോയ്സ് ബുക്ക് അതായത് പർച്ചേസസ് ഡേ ബുക്കിന് മറ്റ് പല പേരുകളിലും അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് പർച്ചേസസ് ഡേ ബുക്ക് ഈസ് ആൾസോ നോൺ ആസ് ആൾസോ കോൾഡ് ആസ് എന്തൊക്കെ ഇതിൻ്റെ മറ്റൊരു പേരുകളാണെന്ത് പർച്ചേസ് ജേണൽ അല്ലെങ്കിൽ പർച്ചേസസ് ബുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ബോട്ട് ബുക്ക് ദൻ ബോട്ട് ഡേ ബുക്ക് ഓർ ഇൻവോയ്സ് ബുക്ക് അപ്പോൾ ഈ പല പേരുകളിൽ എന്താണ് പർച്ചേസസ് ഡേ ബുക്കിന് അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് ദൻ നെക്സ്റ്റ് പർച്ചേസ് ഡേ ബുക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റ് ചില വസ്തുതകളും കാര്യങ്ങളും കൂടെ നമുക്കൊന്ന് പരിശോധിച്ച് നോക്കാം ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി നോട്ടഡ് ദാറ്റ് ഓൺലി പർച്ചേസസ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ഓൺ ക്രെഡിറ്റ് ആർ റെക്കോർഡ് ഇൻ ദിസ് ബുക്ക് അതായത് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി നോട്ട് ഇത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണം നോട്ട് ചെയ്തിരിക്കണം ദാറ്റ് എന്ത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് എന്ത് ഓൺലി പർച്ചേസസ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ഓൺ ക്രെഡിറ്റ് അതായത് ഗുഡ്സുകൾ ക്രെഡിറ്റിൽ വാങ്ങിയത് മാത്രം ഓൺലി പർച്ചേസസ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ഓൺ ക്രെഡിറ്റ് അതായത് ഗുഡ്സുകൾ പർച്ചേസ് ചെയ്തത് എങ്ങനെ ഓൺ ക്രെഡിറ്റ് കടത്തിന് വാങ്ങിയത് മാത്രം ആ റെക്കോർഡ് അത് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നു ഇൻ ദിസ് ബുക്ക് ഈ ബുക്കിൽ അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു തന്നെ അതായത് ഗുഡ്സുകൾ കടത്തിന് വാങ്ങിയത് മാത്രമേ പർച്ചേസ് ഡേ ബുക്കിൽ രേഖപ്പെടുത്തുകയുള്ളൂ അത് പ്രത്യേകം നോട്ട് ചെയ്തിരിക്കണം ദൻ മറ്റൊരു കാര്യം ക്യാഷ് പർച്ചേസ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ഷുഡ് ബി റെക്കോർഡ് ഇൻ ദി ക്യാഷ് ബുക്ക് അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു തന്നെ അതായത് ഗുഡ്സുകൾ ക്യാഷിന് വാങ്ങിയാണ് ക്യാഷ് പർച്ചേസ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ആണെങ്കിൽ അത് എവിടെയാണ് രേഖപ
അപ്പൊ ക്രെഡിറ്റ് പർച്ചേസ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് രേഖപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി തയ്യാറാക്കുന്നത് പർച്ചേസ് ഡേ ബുക്ക് ക്രെഡിറ്റ് പർച്ചേസ് ഓഫ് അസെറ്റ്സ് അസെറ്റുകൾ ക്രെഡിറ്റ് പർച്ചേസ് ആണെങ്കിൽ അത് രേഖപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി തയ്യാറാക്കുന്നത് എന്താണ് ജേണൽ പ്രോപ്പർ ആണ് അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ ഐ സബ് ഡിവിഷൻ ഓഫ് ജേണൽ എന്നുള്ള തിയറി പാർട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് ക്ലാസ്സിൽ നമ്മളിത് ഡിസ്കസ് ചെയ്താണ് വ്യത്യസ്ത തരം ഡേ ബുക്കുകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ളതിൽ അവൻ്റെ അവസാന ഭാഗം എട്ടാമത്തേതായിട്ട് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് ജേണൽ പ്രോപ്പർ ആണ് ദ നെക്സ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ദ സോഷ് ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് ഫോർ റെക്കോർഡിംഗ് എൻട്രീസ് ഓൺ ദ പർച്ചേസ് ജേണൽ ആർ ദ ഇൻവോയ്സസ് ഓർ ബിൽസ് റിസീവ്ഡ് ഫ്രം ദി സപ്ലൈയേഴ്സ് അതായത് പർച്ചേസ് ഡേ ബുക്ക് തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ അതിലേക്കുള്ള എൻട്രികൾ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് രേഖപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള സോഷ് ഡോക്യുമെൻറ്റുകൾ ഉറവിടെ പ്രമാണങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞതാണ് സപ്ലൈയറുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ആരുടെ കയ്യിൽ നിന്നാണോ ഗുഡ്സ് വാങ്ങുന്നത് നമുക്ക് ആരാണോ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ആ സപ്ലൈയറുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് നമ്മൾക്ക് കിട്ടുന്ന നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിൽ കിട്ടുന്ന ബില്ല് ഇൻവോയ്സ് തുടങ്ങിയവയാണെന്ത് സാധാരണ രീതിയിൽ പർച്ചേസ് ഡേ ബുക്ക് തയ്യാറാക്കാനുള്ള സോഷ്യൽ ഡോക്യുമെൻറ്റുകൾ പക്ഷേ അതെയോ അപ്പോൾ പർച്ചേസ് ഡേ ബുക്ക് തയ്യാറാക്കാനുള്ള സോഷ്യൽ ഡോക്യുമെൻറ്റുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഉറവിടെ പ്രമാണങ്ങൾ ഏതാണ് സപ്ലൈയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ആരാണോ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആരുടെ കയ്യിൽ നിന്നാണോ ഗുഡ്സ് വാങ്ങുന്നത് അവർ നൽകുന്ന ബില്ല് കടത്തിന് വാങ്ങാൻ അപ്പോൾ ബില്ല് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻവോയ്സ് അതാണെന്ത് പർച്ചേസ് ഡേ ബുക്കിൻ്റെ സോഷ്യൽ സോഷ്യൽ ഡോക്യുമെൻറ്റുകൾ ഓക്കെ അത് നെക്സ്റ്റ് ആ സ്ക്രീനിൽ കാണിക്കുന്നതാണെന്ത് പർച്ചേസ് ഡേ ബുക്കിൻ്റെ ഫോർമാറ്റ് പർച്ചേസ് ഡേ ബുക്കിൻ്റെ ഒരു പെർഫോമയാണ് സ്ക്രീനിൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഹെഡിങ് കൊടുത്തിരിക്കണം പർച്ചേസ് ബുക്ക് എന്ന് കൊടുത്തിരിക്കണം പർച്ചേസ് ബുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പർച്ചേസ് ഡേ ഡേ ബുക്ക് പല പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് പർച്ചേസസ് ഡേ ബുക്ക് എന്ന് കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ പർച്ചേസ് ബുക്ക് എന്ന് കൊടുക്കാം പിന്നെ ബോർഡ് ബുക്ക് ബോർഡ് ഡേ ബുക്ക് ഇൻവോയ്സ് ബുക്ക് എന്നൊക്കെ പേരിലൊക്കെ അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഫോർമാറ്റ് പെർഫോമയാണെന്ത് സ്ക്രീനിൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് ദെൻ അഞ്ച് കോളംസ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഫസ്റ്റ് കോളം എന്താണ് ഡേറ്റ് കോളം ദെൻ സെക്കൻഡ് കോളം നെയിം ഓഫ് സപ്ലയർ ഐ നെയിം ഓഫ് സപ്ലൈ ആരുടെ കയ്യിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ ഗുഡ്സ് കടത്തിന് വാങ്ങുന്നത് അവരുടെ പേരും അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസും എന്തൊക്കെ ഐറ്റംസുകളാണ് വാങ്ങിയത് എന്നുള്ളതൊക്കെ അവിടെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കണം അതിൻ്റെ റേറ്റുകളൊക്കെ കൊടുത്തിരിക്കണം ഇത് നമ്മൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഇല്ലസ്ട്രേഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് മുൻ പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ച ചോദ്യങ്ങൾ എടുത്തുകൊണ്ടെന്നാണ് നമ്മൾ ഇല്ലസ്ട്രേഷൻ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെ ഒന്നുകൂടെ വ്യക്തമായിട്ട് ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാവും ഓക്കെ ദെൻ അടുത്ത കോളം എന്താണ് ഇൻവോയ്സ് നമ്പർ ദെൻ ലെഡ്ജർ ഫോളിയോ കോളം ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ലാസ്റ്റ് കോളം എമൗണ്ട് കോളം ഇങ്ങനെ അഞ്ച് കോളംസ് ചേർന്നതാണെന്ത് പർച്ചേസസ് ഡേ ബുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പർച്ചേസസ് ബുക്ക് ഓക്കെ അവസാനം നമ്മൾ ഇതെല്ലാം എഴുതി കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് എമൗണ്ട് കോളം ടോട്ടൽ ചെയ്ത് ലാസ്റ്റ് ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് എഴുതിയിരിക്കണം ഓക്കെ ദെൻ ഈച്ച് ക്രെഡിറ്റ് പർച്ചേസ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ഈസ് പോസ്റ്റഡ് ടു ദി ക്രെഡിറ്റ് ഓഫ് സപ്ലൈസ് അക്കൗണ്ട് ഇൻ ദ പർച്ചേസസ് ലെഡ്ജർ അതായത് ക്രെഡിറ്റ് പർച്ചേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഗുഡ്സ് കടത്തിന് വാങ്ങിയതിൻ്റെ എല്ലാ എമൗണ്ടുകളും അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസുകളെല്ലാം എന്ത് ചെയ്യും ലെഡ്ജർ അക്കൗണ്ട് പർച്ചേസ് ലെഡ്ജറിൽ പർച്ചേസസ് ലെഡ്ജറിൽ സപ്ലയർ അക്കൗണ്ട് ഏത് സപ്ലൈ ഏത് ആളുടെ കയ്യിൽ നിന്നാണ് ഏത് സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ ഗുഡ്സ് കടമായിട്ട് വാങ്ങിയത് അവരുടെ അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിലേക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ഈച്ച് ക്രെഡിറ്റ് പർച്ചേസ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ഈസ് പോസ്റ്റഡ് ടു ദി ക്രെഡിറ്റ് ഓഫ് ദി സപ്ലൈയേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് ഇൻ ദ പർച്ചേസ് ലെഡ്ജർ ഓക്കെ ദ നെക്സ്റ്റ് ദ ടോട്ടൽ ഓഫ് ദി പർച്ചേസസ് ജേണൽ അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ട പ്രഭാവം അതായത് പർച്ചേസ് ഡേ ബുക്കിൻ്റെ ടോട്ടൽ ലാസ്റ്റ് അത് ടോട്ടൽ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു എമൗണ്ട് കോളം അങ്ങനെ ആ ടോട്ടൽ ചെയ്ത ആ ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് ഈസ് അത് പീരിയോഡിക്കലി പോസ്റ്റഡ് അത് ഓരോ സമയാസമയങ്ങളിൽ എന്താണത് പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നു ടു ദ ഡെബിറ്റ് ഓഫ് ദി പർച്ചേസ് അക്കൗണ്ട് പർച്ചേസ് അക്കൗണ്ട് ടോട്ടൽ പർച്ചേസ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ഡെബിറ്റ് സൈഡിലേക്ക് നമ്മളത് എൻ്റർ ചെയ്യണം എങ്ങനെ ആസ് ടു സൺറീസ് സൺറീസ് എന്ന പേര് ടു സൺറീസ് അല്ലെങ്കിൽ സൺറീസ് എന്ന പേരിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് പർച്ചേസ് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ടോട്ടൽ പർച്ചേസ് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ദ നെക്സ്റ്റ് സെയിൽസ് ഡേ ബുക്ക്
ടു ദി കസ്റ്റമേഴ്സ് അതായത് കസ്റ്റമേഴ്സിന് നമ്മൾ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന ആരാണോ സെയിൽസ് നടന്നത് ക്രെഡിറ്റ് സെയിൽസ് നടന്നത് നമ്മുടെ ബിസിനസ് ആവണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ആർക്കാണോ ക്രെഡിറ്റ് സെയിൽസ് നടത്തിയത് കടത്തിന് വിറ്റത് അവർക്ക് നൽകുന്ന ഇൻവോയ്സുകൾ സെയിൽസ് ഇൻവോയ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ബില്ല് ഇൻവോയ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ബില്ല് അതാണെന്ത് സെയിൽസ് ഡേ ബുക്ക് തയ്യാറാക്കുന്നതിനുള്ള സോഷ്യൽ ഡോക്യുമെൻറ്റുകൾ ഓക്കെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ സെയിൽസ് ഡേ ബുക്കിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ സെയിൽസ് ബുക്കിൻ്റെ ഒരു പ്രൊഫോമ ഫോർമാറ്റാണ് സ്ക്രീനിൽ കാണിക്കുന്നത് നേരത്തെ പർച്ചേസ് ഡേ ബുക്കിൽ സൂചിപ്പിച്ചത് പോലെ തന്നെ ഇവിടെയും അഞ്ച് കോളംസുകളാണുള്ളത് ആദ്യം ഹെഡിങ് കൊടുക്കുന്നു സെയിൽസ് ബുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ സെയിൽസ് ഡേ ബുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ സെയിൽസ് ജേണൽ നമ്മൾ ഹെഡിങ് കൊടുക്കുന്നു സാധാരണ സെയിൽസ് ബുക്ക് എന്നാണ് ഹെഡിങ് കൊടുക്കാറുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ സെയിൽസ് ഡേ ബുക്ക് എന്ന് ഹെഡിങ് കൊടുക്കുന്നു ദെൻ ഫസ്റ്റ് കോളം ഡേറ്റ് കോളം ദൻ സെക്കൻഡ് കോളം നെയിം ഓഫ് കസ്റ്റമർ പ്രദർശിക്കുക പർച്ചേസ് ഡേ ബുക്കിൽ എന്തായിരുന്നു നെയിം ഓഫ് സപ്ലയർ നമ്മൾ നമ്മളാണ് ബിസിനസ് സ്ഥാപനം അപ്പോൾ നമ്മൾ ആടെ കഴിഞ്ഞാണ് കടത്തിന് വാങ്ങിയത് അല്ലെങ്കിൽ ആരാണ് നമ്മുടെ സപ്ലൈ നമുക്ക് സപ്ലൈ ചെയ്ത് ആരാണോ അവരുടെ പേരാണ് എഴുതിയിരുന്നത് പക്ഷേ ഇവിടെ സെയിൽസ് ബുക്കാണ് അപ്പോൾ നമ്മളാണ് ബിസിനസ് സ്ഥാപനം നമ്മൾ ആർക്കാണോ കടത്തിന് വിറ്റത് നമ്മൾ ആർക്കാണോ ഏത് കസ്റ്റമർക്കാണോ ക്രെഡിറ്റ് സെയിൽ നടത്തിയത് കടത്തിന് വിറ്റത് അപ്പോൾ ആ കസ്റ്റമറുടെ പേരും ഡീറ്റെയിൽസും ഐറ്റംസുകളും എഴുതാനുള്ളതാണത് സെക്കൻഡ് കോളം നെയിം ഓഫ് കസ്റ്റമർ ദെൻ തേർഡ് കോളം അവിടെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ എന്താണ് ഇൻവോയ്സ് നമ്പർ ദെൻ ഫോർത്ത് കോളം എൽ എൽ ജർ ഫോളി എൽ എഫ് കോളം ആൻഡ് ഫോർത്ത് കോളം ലാസ്റ്റ് കോളം എമൗണ്ട് കോളം പിന്നെ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ തന്നെ എന്താണ് പർച്ചേസ് ഡേ ബുക്ക് ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ എന്താണ് സെയിൽസ് ഡേ ബുക്കും ലാസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യണം ടോട്ടൽ ചെയ്യണം എമൗണ്ട് കോളം ടോട്ടൽ ചെയ്ത് എഴുതണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണെന്ത് സെയിൽസ് ഡേ ബുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ സെയിൽസ് ബുക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അതിൻ്റെ പെർഫോമ ഫോർമാറ്റ് ഓക്കെ ഇനി ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രോബ്ലം നമ്മൾ എന്താണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇതും നമ്മൾ മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് നമ്മളെന്ത് ഇല്ലസ്ട്രേഷൻ ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ എന്താണ് ഒരു ഇല്ലസ്ട്രേഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഓക്കെ തന്നെ സെയിൽസ് ഡേ ബുക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അനദർ പോയിൻറ്റ് മറ്റൊരു പോയിൻ്റ് ആണെന്ത് ദ ടോട്ടൽ ഓഫ് ദി സെയിൽസ് ജേണലീസ് പീരിയോഡിക്കലി പോസ്റ്റഡ് ടു ദി ക്രെഡിറ്റ് സെയിൽസ് ക്രെഡിറ്റ് ഓഫ് സെയിൽസ് അക്കൗണ്ട് ആസ് ബൈ സൺറീസ് ഇൻ ദ ജനറൽ ലെഡ്ജർ നോർമലി ഓൺ എ മന്ത്ലി ബേസിസ് അപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു പർച്ചേസ് ഡേ ബുക്ക് പോലെ തന്നെ പർച്ചേസ് ഡേ ബുക്കിൻ്റെ ടോട്ടൽ ചെയ്യുന്ന പോലെ സെയിൽസ് ഡേ ബുക്കും ടോട്ടൽ പീരിയോഡിക്കലി ആ സമയാസമയങ്ങൾ ഓരോ സമയത്തും എന്താണ് അപ് ടു ഡേറ്റ് ആയിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ എന്താണ് അതെന്ത് ചെയ്യുന്നു സാധാരണ നോർമലി സാധാരണ കേസിൽ എന്താണ് മന്ത്ലി ബേസിൽ ഓരോ മാസം ഓരോ മാസവും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ടോട്ടൽ ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ ആ ടോട്ടൽ ആ ടോട്ടൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇറ്റ് ഈസ് പോസ്റ്റഡ് ടു ദി ക്രെഡിറ്റ്സ് ഓഫ് സെയിൽസ് അക്കൗണ്ട് സെയിൽസ് അക്കൗണ്ട് ടോട്ടൽ സെയിൽസ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ക്രെഡിറ്റ് സെയിലേക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അത് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നു പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു എങ്ങനെ എന്ത് പേരിൽ ബൈ സൺറീസ് അപ്പോൾ സൺറീസ് എന്നുള്ള എന്താണ് ക്രെഡിറ്റ് സെയിൽസും ക്രെഡിറ്റ് പർച്ചേസും രേഖപ്പെടുത്താനുള്ളതാണ് അപ്പോൾ സെയിൽസ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ക്രെഡിറ്റ് സെയിലേക്കാണ് എങ്കിൽ പ്രദർശിക്കുക സെയിൽസ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ക്രെഡിറ്റ് സെയിൽ സൺറീസ് എന്ന് പോസ്റ്റ് ചെയ്താൽ അത് എന്തിൻ്റെ ടോട്ടലാണ് സെയിൽസ് ഡേ ബുക്കിൻ്റെ ടോട്ടലാണ് ഓക്കെ ഇൻ ദ ജനറൽ ലെഡ്ജർ ഇത് മൊത്തത്തിൽ ഇത് എവിടെയാണ് സെയിൽസ് ഡേ ബുക്ക് സോറി സെയിൽസ് ബുക്കും പർച്ചേസ് ബുക്കും എവിടെയാണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് ഏത് ലെഡ്ജറിലാണ് ജനറൽ ലെഡ്ജറിലാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുക ഇനി നോർമലി ഇത് സാധാരണ ഇങ്ങനെ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് നോർമലി സാധാരണ കേസിൽ എന്താണ് ഓൺ എ മന്ത്ലി ബേസിസ് ഓരോ മാസവുമാണത് ഓരോ മാസം അവസാന സമയത്താണ് അപ്പോൾ പീരിയോഡിക്കലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് മന്ത്ലി ബേസിസ് ആണ് ഓരോ മാസം അവസാനമാണെന്ന് ഇത് ഇങ്ങനെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നത് ഒന്നുകൂടെ പറയാം ദ ടോട്ടൽ ഓഫ് ദ സെയിൽസ് ജേണൽ നമ്മളിപ്പോൾ സെയിൽസ് ഡേ ബുക്ക് അപ്പോൾ സെയിൽസ് ഡേ ബുക്കിൻ്റെ സെയിൽസ് ജേണലിൻ്റെ ടോട്ടലുകൾ ഈസ് പീരിയോഡിക്കലി പോസ്റ്റഡ് അത് നമ്മളെന്താണ് ഓരോ മന്ത്ലി ബേസ് ഓരോ സമയക്രമ സമയാസമയങ്ങൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അത് പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു എൻ്റർ ചെയ്യുന്നു ടു ദ ക്രെഡിറ്റ് ഓഫ് സെയിൽസ് അക്കൗണ്ട് സെയിൽസ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ക്രെഡിറ്റ് സെയിലിലേക്ക് എങ്ങനെ ബൈ സൺറീസ് സൺറീസ് എന്ന പേരിൽ ഇൻ ദ ജനറൽ ലെഡ്ജർ ജനറൽ ലെഡ്ജറിലുള്ള സെയിൽസ് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് നോർമലി സാധാരണ രീതിയിൽ എന്താണ് ഈ
സബ്ഡിവിഷൻ ഓഫ് ജേണൽ എന്ന ചാപ്റ്ററുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പതിനാലാമത്തെ വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് വീണ